అంటే అంత పెద్ద హీరోకి సంబంధించి ఒకవేళ ఏదన్నా బై మిస్టేక్ ఏదన్నా జరిగి ఉంటే ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది అది వేరే విషయం అండి ఏమై ఉండేది అంటే ఎక్కడ మిస్ ఫైర్ అవుదని నాకు నమ్మకం అండి నేను ఫస్ట్ కామెడీ పరంగా వెళ్తా వెళ్ళటం అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా నేను నాకు నాకు గుడ్ నమ్మకం ఉంటుంది అంటే నేను ట్రబులెన్స్ వస్తుందేమో కానీ క్రాష్ ల్యాండింగ్ అవ్వను అనే నమ్మకం నాకు ఓకే వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఏదైనా టర్బులెన్స్ ఏదన్నా అన్బ్యాలెన్స్లో అయితే అవ్వచ్చేమో కానీ బట్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి క్రాష్ ల్యాండ్ అవుతారని నేను ఎప్పుడు అనుకోను సినిమా తీసేటప్పుడు సో అంతే కాన్ఫిడెంట్గా డిజైన్ చేసుకుంటాం స్క్రిప్ట్ అందుకనే మీకు త్రోఅట్ సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ మెయింట్ అవుతుంటుంది సినిమాలో ఎందుకంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది ఫ్లాప్ సినిమా అవ్వకూడదు అన్నట్టుగానే వే ఆఫ్ మేకింగ్ అయి ఉండొచ్చు సినిమా స్క్రిప్ట్లో సీన్స్ అయి ఉండొచ్చు అలా నమ్మే వెళ్తాను నేను కాకపోతే రిసీవ్ ఎలా చేసుకుంటారు అనే ఒక చిన్న బెరుకు ఉంది తీసినంతసేపు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని అనుకుంటుంది కానీ బట్ ఆడియన్స్ మేము అనుకున్న దానికంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే రిసీవ్ చేసుకున్నారు అదొకటి మంచి హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ మా టీమ్ అందరం కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయిన విషయం జనాలు అందరూ అనుకున్న చిన్న చిన్నవి కూడా నాకు కనపడుతున్న చిన్న బ్యాంక్ రాబరీలో ఉంటాయి ప్రతి చిన్న మైన్యూట్వి ఆ రాధిక గారి డైలాగ్స్ చాలా చిన్న చిన్న వాటిని కూడా వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకున్నారు సో మీరు అన్నట్టు భయం అనిపించాల ఎందుకంటే నేను చాలామంది విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళ పీపుల్తో టైం స్పెండ్ చేశాను బిఫోర్ స్క్రిప్ట్ జరిగేటప్పుడు టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒక తెలియని కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ ఉంది ఓకే మామూలుగా మనకున్న కాన్ఫిడెన్స్కి ఒక డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చాలా మార్పు ఉంటుంది మంది హండ్రెడ్ ఉంటే వాళ్ళది టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళలో నేను చూసి అనుకున్నా ఇంతే కాన్ఫిడెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్కి పెడదాం సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఉంటే ఎక్కడ తప్పు జరగదు అనేది నమ్మాను నేను సో గాడ్ సేక్ అది అది వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఎక్కువగా మీరు మీ కామెడీ మీ టైమింగ్ ప్రకారం అది వెళ్ళటం వలన కొంచెం అది ఒకటి అది మీరు కరెక్ట్ లాజిక్ అది యాక్చువల్గా నేను ఏ సినిమా కూడా మీరు ముందు సినిమాలు తీసుకున్నా కూడా నా గ్రాఫ్లో ఎక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అవ్వదు ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ప్రతి సీన్ ఏదైనా అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎమోషనల్ సీన్ అయినా కూడా దానిలో ఎంతో కొంత లిబర్టీ తీసుకుని ఫైన్ చేస్తాను మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలన్ హీరో గారి ఇంటికి వచ్చే సీన్ ఉంటుంది మీరు సెకండ్ హాఫ్లో చూస్తే చాలా సీరియస్ సీన్ అది అరా బయటకు రారా తీసుకెళ్తానంటే స్టిక్ విలన్ చేతికిచ్చి బాడీని టచ్ చేస్తాను మీకు గుర్తుంది అవును టచ్ చేసి కండ్ల ఎవరు బుజ్జి ఇడి కండ్ల అవి గట్టిగానే ఉన్నాయి ఒక ఐదు ఆరు దెబ్బలు కాగుతాడు థియేటర్ గొల్లు మంది అక్కడ స్పేస్ మనం తీసేసుకున్నాం ఓకే సో కొంచెం ఎంత ఎమోషనల్ సీన్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడో చోట లిబర్టీ తీసుకొని ఫన్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను నేను మేబీ మీరు అన్నట్టు ఆ క్రాష్ ల్యాండింగ్ అవ్వకపోవడానికి అదొక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఒక రకంగా మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ కూడా అదే అదే మేబీ అండ్ రాజు గారితో ఇది సెకండ్ మూవీ ఎలా అనిపిస్తుంది అండి ఆయనతో వర్క్ చేసే ఆ కాంపౌండ్ సూపర్ బండి నాకు ఒకటి ఎస్వీసీ బ్యానర్లో నాకు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ కథ విషయంలో కానీ మేకింగ్ విషయంలో కానీ సో ఎక్కడ కూడా నా మీద ప్రెషర్ ఉండదు ఇది ఎందుకు తీస్తున్నావు ఇంత బడ్జెట్ అయింది ఏంటి ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఏంటి ఎక్కడ డిస్కషన్ ఉండదు అనిల్కి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేయండి అది ఫస్ట్ రూల్ అక్కడ శిరీష్ గారు రాజ్ గారు శిరీష్ గారు అనుకో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇక స్పాట్లో ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడన్నా ఒకసారి లెక్కలు చూసేవాళ్ళేమో సుప్రీంకి అసలు రాజా ది గ్రేట్ కేసు అసలు నో షీట్ బడ్జెట్ ఎంత ఎందుకో నాకు నిజంగా రాజా ది గ్రేట్ బడ్జెట్ ఎంత ఎందుకు ఆన్ పేపర్ నాకు తెలియదు సుప్రీంకి చూసుకున్నాను నేను మొత్తం ఈ సినిమాకి అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చారు సో ఏ డైరెక్ట్ నేను ఓ వేస్ట్ చేసే డైరెక్ట్ నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఇచ్చేద్దాం ఎక్కువ నా ఇది చూపించేద్దాం ఉండదు సినిమాకి ఎంత అవసరం అంతే ఖర్చు పెట్టుకుంటే వెళ్తాను సో ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ వాళ్ళతో నాకు సో అది కాక గైడెన్స్ బాగుంటుంది రాజు గారిది సో వెరీ గుడ్ ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక హోమ్ బ్యానర్ లాగా ఒక సొంత సంస్థ లాగా ఉంటుంది నాకు సో అంత కంఫర్ట్ ఉంది 